പേർക്ക് പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജൂലൈ മാസത്തിൽ റിലീസ് ആകാൻ പോകുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അപ്പൊ എന്നോട് കുറെ പേര് പറയുന്നതാണ് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ അപ്കമിങ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടു സമയങ്ങളായി തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കും അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോക്കോന്റെ എം ടു പ്രോ ആണ് അപ്പൊ കുറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം എക്സ് ടു ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു നാല് മാസം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നാല് മാസത്തിന് ശേഷം എം ടു വീണ്ടും സ്മാർട്ട് ഫോൺ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ പോക്കോന്റെ രണ്ട് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ആണ് റിലീസ് ആയിട്ടുള്ളത് എഫ് വണ്ണും എക്സ് ടുവും ഈ രണ്ട് സ്മാർട്ട് ഫോൺസും വളരെ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വേറെ ലെവൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ പ്രൊസന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ കൺഫോമേഷൻ വന്നിട്ടില്ല ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ട്വന്റി ജിയിൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ വരും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പ്രൊസറിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ ട്വന്റിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറൌണ്ട് പതിനായിരം ടു പതിനയ്യായിരം റേഞ്ചിൽ വരും സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫൈവ് റേഞ്ചിലാണ് വരാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് കൺഫേം ആണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ ബാറ്ററി വരുന്ന അയ്യായിരത്തി ഇരുപത് എം എച്ച് ബാറ്ററി ആണ് നമുക്ക് ബാക്ക് സെറിയർ ക്യാമറ വരുന്നത് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സൽ ഫ്രണ്ട് പതിനാറ് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ വേറെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇഞ്ചിന്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്വാളിറ്റി വീഡിയോസ് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ വീഡിയോസ് ആയിക്കോട്ടെ കൺസെപ്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഡിസ്പ്ലേ ആയിക്കോട്ടെ ഡിസ്പ്ലേ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയിക്കോട്ടെ വേറെ ലെവൽ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് വൺ പ്ലസിന്റെ മിഡ് റേഞ്ച് സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇത് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇരുപതിനായിരത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രൊസർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്രൊസർ ആണ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൻ്റെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ലോഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസർ ആണ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസർ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇഞ്ച് സൈസ് ആണ് സൂപ്പർ ആമല ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വൺ പ്ലസിന്റെ സ്മാർട്ട് ഫോണിന്റെ ഡിസ്പ്ലേയും അതിന്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും ഇത് നമുക്ക് നയൻറ്റി ഹെഡ്സിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക അതുകൊണ്ട് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് നമുക്ക് വേറെ ലെവൽ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് നാലായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററിയും അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ നമ്മുടെ വൺ പ്ലസിന്റെ ഡിവൈസ് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പ്ലസിന്റെ ഒരു വേറെ ലെവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് സെഗ്മെന്റിൽ നമുക്ക് വൺ പ്ലസിന്റെ ഡിവൈസ് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ആർ ഒ ജി ത്രീ ആണ് ആർ ഒ ജി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോൺ ആണ് ഇതൊരു ഫുള്ളി ഗെയിമിംഗ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണ് ആർ ഒ ജി ടു കളി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വല്ലവരുടെ കയ്യിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണ് നമുക്ക് ഒരു ഗെയിമിംഗിന്റെ ഒരു പ്യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇഞ്ചിന്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി ഡിസ്പ്ലേ ഫുൾ എച്ച് ഡി അല്ല സൂപ്പർ ആമല ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഫുൾ എച്ച് ഡി സൂപ്പർ ആമല ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തിനാല് മെഗാ പിക്സലിന്റെ ക്യാമറ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇതിന്റെ പ്രൊസറിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ സ്നാപ് ഡ്രാഗന്റെ പ്രൊസർ ആണ് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിമിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ള ആറായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ ഇതിന് ഒരു സൈഡ് സൈഡിലും വെർട്ടിക്കൽ സൈഡിൽ നമു
ഹാൻഡ് യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ചെറിയ എന്താ പറയാ ഹെവി യൂസ് അല്ലാതെ നമുക്കൊരു സാധാരണ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ബെസ്റ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആറാമത്തെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഏതാന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ റിയൽമിയുടെ സിക്സ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഈ സിക്സ് എക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ട് റിയൽമി സിക്സ് അതിന്റെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റർ വേർഷൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും എന്താ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മീഡിയ ടെക്കിന്റെ ഹീറോ ജി സെവൻ ജി നയൻറ്റി ടി എൻ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൊസറിന്റെ ഒരു എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നല്ലൊരു ഗെയിമിംഗ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൈസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് അറൗണ്ട് പത്ത് ടു പതിമൂന്ന് അത് ആ റേഞ്ചിലായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിന്റെ ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യായിരം എം എ എച്ച് ബാറ്ററി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബാറ്ററി ഒരു ഡീസെന്റ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ അങ്ങനെ ഹെവി സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഡീസെന്റ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാം ഏഴാമത്തെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൽ ഫോൺ സെവൻ ആണ് എസ് യൂസ് എന്റെ സെൽ ഫോൺ സെവൻ ഇത് നമുക്ക് വരുന്നത് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്രോസസറിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ക്യാമറ ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സെൽ ഫോൺ സിക്സ് ഓർമ്മയുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് സെൽഫി ക്യാമറ നമുക്ക് റിയർ ക്യാമറ തന്നെ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെൽഫി ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിന്റെ സൈസ് വരുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഫുൾ എച്ച് ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആംലോയിഡ് പാനലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വ്യൂയിങ് ആംഗിൾസ് സൂപ്പർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിന് നമുക്കൊരു എക്സ്പെക്ടർ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ടു അമ്പതിന്റെ ഇടയിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമുക്കൊരു ഫ്ലാഷ് ലെവലിലെ ഫോൺ ആണ് ഈ സെൽ ഫോണിന്റെ സെൽ ഫോൺ സെവനും സിക്സും ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെവന് നമുക്ക് അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അയ്യായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വൺ ഡേ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എയ്റ്റ്ത്ത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോട്ടോറോളയുടെ എഡ്ജ് ലൈറ്റ് ആണ് ഈ എഡ്ജ് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രൊസസർ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ജി ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് സെഗ്മെന്റിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പെക്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അയ്യായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓൾ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റി സൂപ്പർ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ മോട്ടോറോളയുടെ കാര്യം പറയേണ്ട സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആഡ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും കറക്റ്റ് പ്യുവർ ആൻഡ്രോയിഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത സ്മാർട്ട് ഫോണിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിക്സൽ ഫോർ എ ആണ് നമുക്ക് ഒമ്പാമത്തെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ പിക്സൽ ഫോർ എ ഇത് പിക്സൽ ഫോർ എ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ള ഇതുവരെ ആയിട്ട് പിക്സൽ കുറെ കാലങ്ങളായി ഇപ്പർ റിലീസ് ഇപ്പർ റിലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പറയുന്നു എന്നാണ് റിലീസ് ആകുന്നത് ഇപ്പോഴും കൺഫോർമേഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ പ്ലസ് എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ ആണ് ഇതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറ്റേ സിക്സ് ഫോർ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഗൂഗിളിന്റെ ഫോൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഐഫോണിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്ന ക്വാളിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലും കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിന്റെ നൈറ്റ് മോഡ് നമുക്ക് പിന്നെ ലോങ് ഷോട്ടുകൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആക്സ്ട്രോ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി എൺപത് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് എത്രത്തോളം സഫിഷ്യന്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കൺഫോർമേഷൻ ഇല്ല പിന്നെ നമുക്ക് പത്താമത്തെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോന്റെ ഫോർ റിനോ ഫോർ സീരീസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്മാർട്ട് ഫോണിന്റെ പ്രൊസർ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊരു മിഡ് റേഞ്ചിൽ വരാൻ പോകുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണ് ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് റേഞ്ച് ആണ്